লাগাও রাধুরা লাগাও রাধুরা ওরে ছাত্র লীগের পান্ডাদের লাগাও রাধুরা লাগাও উরা ধুরা জামা কাপড় খুলে লাগাও উরা ধুরা পাছার কাপড় তুলে লাগাও আউলা ঝাউলা সব কয়টা রে বাড়ি গাড়ির পাছায় বাইন্দা দেমু পদ্মা সেতু পাড়ি নারীর গায়ে তুলে হাত কেমন দেহায়া মনটা চাই ফেলি দাঁত সব তুলা চড়াইয়া এদের ভয় পেয়ে না মন রাখো পুরপুরা জাপুর সার আজকাল ছাত্রলীগ একটু স্ট্রেঞ্জ হুটহাট মায়ের শুরু সব কিছু চেঞ্জ কেন তারা এমন করে বোঝা বড় তাই বাপ মাকি নাই ওদের এতিম নাকি হয় ক্যাম্পাসে মারামারি করে রাত দিন গেস্ট রুমে থেকে এনে চলে র্যাগিং চাঁদা বাজে টেন্ডার টাকার ভাগ যায় আমি সালা বুঝি না কেন এত খায় কোন ভবনে তে আনা গোনা তুমি রাজা আমি সোনা চাঁদার ভাগ খান টান খাইছেন দাইছেন বাড়ি যান লোক মুখে কানা কানি চালু তুমি আমি জানি টপর টপর চপর টপর বাস ভাঙুল লক্কর ঝক্কর ক্যাম্পাসে কোপা কুপি বেডের নিচে দাঁচা পাতি পড়াশোনা ফক ফক প্রোফাইল চা পক পক ভালো তালো যত ভালো ভেতরটা মহা কালো সারাদিন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের রাজনীতি নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আনন্দ মিছিল বের করেছে শিক্ষার্থীরা আপনারা জেনে থাকবেন ছাত্রলীগ আমার অস্তিত্বের কতটা অংশ জুড়ে আছে ছাত্রলীগকে নিয়ে আমি গান বানাইলে সেই গান হিট গান ছাড়লেই হিট গানগুলো কিন্তু ভালো বানাইছে ছাত্রলীগকে নিয়ে রাইট কেউ যদি মিস করে থাকেন তাহলে আপনারা কোন দেশে থাকেন জানি না সারা বাংলাদেশে এগুলো হিট গান তো আমি ইয়েতে ডিসক্রিপশান অ্যাড করে দিব লিঙ্ক কেউ যদি দেখে না থাকেন গিয়ে দেখে আসবেন তো আমার সেই প্রাণ প্রিয় ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগকে আজকে হইতেছে অফিসিয়ালি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এই পান্ডামিটা নিয়ে একটা কথা বলছো রাইট এই পান্ডামি নিয়ে কিন্তু আমি দুই দিন আগেই একটা ডেডিকেটেড এক ঘন্টার লাইভ সেশন করছি ডিপ টাইপস উইথ ফুকরুল চ্যানেলে তো সেখানে আমি আলোচনা করছি যে যে নিষিদ্ধ করা নিয়ে কথা হচ্ছে অনেক দিন ধরে যে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা হবে কি গণ হত্যাকারী হিসেবে এই নিয়ে আলাপ আলোচনা চলতেছে সুশীল সমাজ থেকে শুরু করে বা ছাত্র জনতা থেকে শুরু করে ভদ্রলোক আইনজীবী থেকে শুরু করে সারা বাংলাদেশ এবং সেটা ধারাবাহিকতা আমরা দেখলাম কি ছাত্রলীগকে অলরেডি করে দিল হইতেছে নিষিদ্ধ দেখে নেবেন ওই আলোচনাটা সেটারও লিঙ্ক দিয়ে দিব ডিসক্রিপশানে তো সেখানে মূল আলোচনার যে ফোকাসটা ছিল যে আপনি কখন একটা সংগঠনকে একটা কোনো একটা দলকে নিষিদ্ধ করেন করতে পারেন অসভ্যতা করলে তো পারেনি অসভ্যতা করলে তো আওয়ামী লীগ সরকারও কত এতদিন ধরে সবাইকে নিষিদ্ধ করে রাখছে নিষিদ্ধ করে না করে সবাইকে দূরের উপর রাখছে রাইট তো অসভ্যতা করলে সেটা কোনো আলাপ নেই তো আপনি যদি সভ্যতার আলাপ করেন বলে বললে মনে করেন যে চলে আসবে চামবাজগুলো যে আপনার আমেরিকা তো সভ্য হলে আমেরিকাতে অমুক জায়গায় বোমা ফেলে না শোনেন এখানে বুঝতে হবে আপনাদেরকে পান্ডামি করলে হবে না যে একটা রাষ্ট্রপ্রধানকে একটা সরকারকে একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে সেই দেশের নাগরিক ভোট দিয়ে ক্ষমতায় পাঠায় একটা সংবিধান মেনে রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্যে সো কাগজে কলমে তারা কি ওথ নিয়ে আসছে এবং সেটা মানতেছে কি না সেইটা দিয়ে সভ্যতার নির্ধারিত হবে সো একটা দেশের সরকার আমেরিকার সরকার আফগানিস্তানের মানুষের কাছে কোনো ওথ করে ক্ষমতায় আসে নাই তাদের কোনো কনস্টিটিউশন আফগানিস্তানের কনস্টিটিউশন সংরক্ষণ করবে আপহোল্ড করবে এমন কোনো প্রমিস করে ক্ষমতায় আসে নাই তারা আমেরিকান কনস্টিটিউশন আপহোল্ড করার প্রমিস করে ক্ষমতা আসছে সুতরাং তারা যদি তাদের সেই প্রমিস ভঙ্গ করে সেটা হয়তো একটা অসভ্যতা হবে যেহেতু তারা আফগানিস্তানে তাদের কাছে কোনো প্রমিস করে আসে না সুতরাং তারা চাইলেই তালেবানকে ব্যান করে দিতে পারে সুতরাং তারা চাইলে হামাসকে ব্যান করে দিতে পারে সুতরাং তারা চাইলে আইজিআরসি আইআরজিসিকে ব্যান করে দিতে পারে কিন্তু আমেরিকার কোনো সংগঠনকে আবার কিন্তু তারা ব্যান করে না করতে পারে না যখন রেজিম চেঞ্জের কথা হয় আপনার এই যে আমেরিকা যখন রেজিম চেঞ্জ করে কোনো একটা দেশের সরকার তাদের ফেভারেবল আচরণ করতেছে না তাদের ফেভারেবল ইয়ে করতেছে না 
তখন উদ্দেশ্য হইতেছে রেজিম চেঞ্জ করা সেই দেশে সরকারের পতন ঘটানো এবং ইরাকে আমেরিকা আক্রমণ করছে করে কী করছে ইরাকের সাদ্দাম রেজিম সাদ্দামের যে সরকার সেটাকে সরাইয়া দিছে তার মানে কোনো অন্যায় অপরাধ যদি কেউ করে থাকে এবং এখানে আপনি সেই তর্ক কুতর্ক করতেই পারেন যে সাদ্দাম অপরাধ হলে কি আমেরিকা ভালো লোক নাকি করতে থাকেন সারা দিনই তর্ক তার মানে কোনো একটা অন্যায় অপরাধ কোনো ব্যক্তি কোনো গোষ্ঠী যদি করে সেই ব্যক্তি সেই গোষ্ঠী বলতে ব্যক্তি গোষ্ঠী তাদেরকে শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে এই জন্য কোনো দেশকে কোনো দলকে শাস্তি দেওয়া যায় না কোনো দলকে কালেকটিভলি আপনি একমাত্র তখনই পানিশ করতে পারেন যদি তাদের ম্যানিফেস্টোতে ঘোষিত এক্সপ্লিসিট এজেন্ডা এমন কিছু হয় যেটা সংবিধান পরিবর্তী যে কারণে এগুলো এখন ওই লাইফ সেশনে আলোচনা করছি আপনার যে কারণে হিজবুত তাহারের নিষিদ্ধ কারণ তাদের ম্যানিফেস্টোতে বল আসে তারা সংবিধান মানে না তারা এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা মানে না তো আপনি যখন ঘোষণা দিয়ে কোনো কিছু অ্যান্টাই কনস্টিটিউশন টিউশন অ্যান্টাই হিউম্যান রাইটস এর অবস্থান দেবেন তখন সেই দলকে ঘোষ নিষিদ্ধ করা যেতে পারে কেন কারণ এই দলই হইতেছে ইয়ে পরিবন্ধী এবং এই দলকে যারা সাইন আপ করতেছে তারা এই ম্যানিফেস্টোতেই সাইন আপ করতেছে বেসিক্যালি রাইট ওনার এই কথা বলার কোনো সুযোগ নাই যে ও আচ্ছা এই দলের কি সবাই অপরাধী নাকি হ্যাঁ এই দলের দলের যে ম্যানিফেস্টো এই ম্যানিফেস্টো থেকেই এটা সবাই সাইন আপ করছে এবং এই ম্যানিফেস্টোই হিউম্যান রাইটসের এগেনস্টে এবং কনস্টিউশন ওকে তো যে আলোচনাটা করছি যে এখানে দেখেন যে কী কারণে ব্যান করছিল নাচিকে গুজববাদগুলো বলতেছে গণহত্যার না কারণে নাকি করছে দেখেন তো গণহত্যা যেন সে ডোয়াটা কোথাও পান কি না ল নাম্বার টু ব্যান্স দ্য নাচি পার্টি বেসড অন কন্ট্রোল কাউন্সিল ল নাম্বার ওয়ান মানে ল নাম্বার টুটা হইতেছে ব্যান করা নিয়ে আলাপ আলোচনা করে আর ল নাম্বার ওয়ানটা হইতেছে কী কারণে ব্যান করে সেই কারণগুলো ল নাম্বার ওয়ানে বলা হয় ফর দ্য পলিটিক্যাল অ্যান্ড ডিসক্রিমিনেটারি নেচার আপন উইচ দ্য নাৎসি রেজিম রেস্টেড তারপরে যেখানে আরও আসে আলোচনা করে যে নাৎসি রেজিমের কী কী নাৎসিদের হইতেছে ঘোষিত এজেন্ডা ছিল সেখানে ডিসক্রিমিনেটারি বিষয়পত্র ছিল এবং সেগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে যে এরকম হিউম্যান রাইটস বিরোধী অবস্থা নেওয়া যাবে না তারপর রাজনৈতিক দল করা যাবে না নাৎসি পার্টি এরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এগুলো সব কিছুকে প্রথম আনলফুল ঘোষণা করে তারপর সেই পার্টিকে আনলফুল ঘোষণা করা গণহত্যার কোনো আলাপই নাই গুজববাদগুলো ঘুরে ঘুরে বলতো সাওয়ামী লীগ গণহত্যা চালাইছে সুতরাং নাৎসি পার্টির মতো আমরা হচ্ছে আওয়ামী লীগ সো এখন এই আলোচনা আসল আলোচনা যদি ফিরে আসি যে পান্ডামিগুলো রাইট এখানে বেসিকলি যেটা হচ্ছে এসেন্সিয়ালি পান্ডামি হচ্ছে কুন্ডামি হচ্ছে এরা যেটা করতেছে এসেন্সিয়ালি যেই কাজ আওয়ামী লীগ সরকার এত বছর করে আসছে এরা ঠিক সেই পান্ডামিটাই আরেকবার করতেছে আওয়ামী লীগ নানান তরিকায় তাদের যে বিরোধী কণ্ঠ আছে তাদেরকে কণ্ঠ রোধ করার জন্য জামাত ইসলাম হচ্ছে যুদ্ধাপরাধীর দল এদের বিচার করা ফাঁসি দেবে এদেরকে বিএনপি হতে হয় সন্ত্রাসী সংগঠনের আগুন জ্বালাও পোড়া করে এদেরকে সমাবেশ করতে দেওয়া যাবে না তারেক রহমান হইতে হয় সন্ত্রাসী কি দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি সুতরাং তারেক রহমানের কোনো ভুক্তভোগ টিভিতে প্রচার করতে দেওয়া যাবে না নানান মানে বেসিকলি বিরোধী দলকে দাঁড়াইতে দিবে না এই একই কাজ হচ্ছে এখন এই বিপ্লবী পান্ডার এসে করতেছে যে তারা ট্রুলিগের কথিপয় ইয়েস কথিপয় মানে লক্ষ লক্ষ যাদের কিনে আমি অনেক গান বানাইছি জনপ্রিয় গান তৈরি করছি রচনা করছি ছাত্রলীগের পান্ডারা কোনো অপরাধ করলে সেই ছাত্রলীগের পান্ডাদেরকে আপনি শাস্তি দেবেন আওয়ামী লীগের কেউ কোনো অপরাধ করলে সেই আওয়ামী লীগের তাদেরকে আপনি শাস্তি দেবেন আওয়ামী লীগের কেউ যদি আওয়ামী লীগের যে সংবিধান যে কনস্টিটিউশন যেই এজেন্ডা যেই ম্যানিফেস্টো দেখে এই দল করতে সাইন আপ করছে রাইট আপনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন কী কারণে আপনি একজনের অপরাধের কারণে তার একজনকে অপরাধ শাস্তি দিতে পারেন না আওয়ামী লীগের বা ছাত্রলীগের মেনিফেস্টোতে কোথাও কি এমন কোনো কথা বলা আছে যেটা অ্যান্টাই কনস্টিটিউশন তাহলে এই কথা যদি হয় তাহলে আপনারা যখন ভান্ডামি করতে চান আপনাদের ব্যাপারে কি শাস্তি নেওয়া হবে এবং দেখেন এটাই কিন্তু হবে এই সরকারটা যখন পরিবর্তন হবে এই যে জামাত ইসলামকে ব্যান করছে কোনো লাভ হয়েছে তাদের ইয়েকে হচ্ছে শাস্তি দিছে দিয়ে নির্বাচন থেকে সরাই রাখছে খালদা যে নির্বাচন করতে পারবে না দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি কোনো কাজ হয়েছে তারেক রহমানের খবর প্রচার করা যাবে না বক্তব্য কোনো কাজ হয়েছে শুধুমাত্র ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে আর সব হয়েছে তার মানে আপনি পাথরে লিখে রাখতে পারেন যে এই যে পান্ডামিটারা করলো ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করলো এটা মিনস নাথিং আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতে আসবে জনগণের ভোটে ক্ষমতায় আসবে যেদিন আসবে তারপর দিন আবার ছাত্রলীগকে হইতেছে রাস্তায় নেমে আসবে এবং তারপর দিন থেকে ছাত্র দল ধরবে তাহলে কেন তার এই পান্ডামিটা করলো এটা সিম্পলি হইতেছে চেস্ট বাম্পিং চেস্ট বাম্পিং এবং চেস্ট বাম্পিং একেবারে খুব কাজ দেখাইলাম আমরা খুব পাওয়ার আমাদের হাতে এখন পাওয়ার আছে তো পাওয়ার থাকলে তো পান্ডামি দেখানোটা সহজ বিরোধী দলে থাকলে তখন কী কীরকম দৌড়ের উপর থাকেন এটা হচ্ছে আসল কথা আপনি বোঝার চেষ্টা করেন ছাত্রলীগ এখন হইতেছে নিধি নাম সর্দার ছাত্রলীগ এখন দৌড়ের উপর আছে ছাত্রলীগের কাছ থেকে কেউ নির্যাতিত হবে না আগামী যত বছর ওরা ক্ষমতার বাইরে আছে ছাত্রলীগ এখন কোনো থ্রেট না এই পান্ডামিটা করার কোনো দরকার ছিল না এই পান্ডামিটা করার কোনো মানে ছিল না এই পান্ডামিটা তারা কেন করলো এটাই কারণে করলো যে তারা তাদের পান্ডামিকে জাস্টিফাই করার জন্য এখন ত
ছাত্রলীগ এখন নিষিদ্ধ করার কী প্রয়োজন পড়লো ছাত্রলীগের গুন্ডারা কি কোথাও কোনো নৈরাজ্য চালা চালাচ্ছে নাকি চালাইতে পারবে আগামী পাঁচ বছর আপনাদের যদি এত হেডাম থাকে ছাত্রদল এবং ছাত্র শিবিরকে নিষিদ্ধ করে দেখান তো কারণ এখন তো মাত্র সরকার পরিবর্তন হয়েছে এদের রূপ আমরা দেখতেছি না এদের রূপ দেখতে পাবো আজকে থেকে এক দুই তিন চার পাঁচ বছর পর দুর্বলের সাথে পান্ডামি করে খুব গায়ের জোর দেখাচ্ছেন ওই ওগুলারা করেন ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগ যেগুলো শুরু করবে কিছুদিনের মধ্যে অলরেডি শুরু করে দিছে দেখেন এগুলো দেখে খুশি হবেন না এগুলো দেখে উল্লসিত হবেন না উৎফুল্ল হবেন এগুলোকে সেলিব্রেট করবেন এগুলো পান্ডামি পান্ডামিকে রেকগনাইজ করেন যেই আলোচনাটা এই বিপ্লবী সরকার ক্ষমতা আসার পর দিন আমি এই আলোচনাটা একটা লম্বা আলোচনা করছিলাম যে শেখ হাসিনাকে আদৌ শাস্তি দেওয়া উচিত হবে কিনা নাকি ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে এই ছাত্রলীগের গুন্ডা পান্ডাদেরকে সন্ত্রাসীদেরকে আদৌ শাস্তি দেওয়া উচিত হবে নাকি ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে বা কতটুকু শাস্তি দেওয়া উচিত হবে আমরা কিভাবে এই ভিসা সাইকেলটা ব্রেক করতে পারি আমরা কিভাবে আইনের মিনিমাম প্রয়োগ করে আমরা একটা আমাদের দেশকে একটা সভ্যতার রাস্তায় নিয়ে আসতে পারি যেখানে হচ্ছে হিংসা প্রতিহিংসা ঘাত প্রতিঘাত ক্ষমতার বালা বদল হইলেই এ তাকে ব্যান করতেছে সে তাকে জেলে ঢুকাচ্ছে মামলা দিতেছে এই পান্ডামি চলতেই থাকে এদের ধারণা যে এরা সারা জীবনের জন্য ক্ষমতা চলে আসছে এই যে ট্রাস্ট মি আমি আপনাকে বলে দিতে পারি আই ক্যান গ্যারান্টি ইউ উইল কাম ব্যাক টু বাইট দ্যাম যদি দেশে নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় এই যে মানুষ এগুলো দেখতেছে মানুষ এগুলো সাধারণ যারা নিরপেক্ষ মানুষজন যাদের কোনো দল নাই তারা এগুলোকে সিম্পলি পান্ডামি হিসেবে পার্সিভ করতেছে হ্যাঁ কিছু মানুষ মিছিল করতেছে কিছু মানুষ মিস্ত্রি বিতরণ করতেছে কিছু দল বাদ তবে তার গুন্ডাপান্ডা আছে এরা খুব আনন্দিত এরাই কিন্তু সারা বাংলাদেশ না এরা সারা বাংলাদেশের সামান্য একটা রেপ্রেজেন্টেশন বাংলাদেশকে যারা রেপ্রেজেন্টেশন রেপ্রেজেন্ট করে যেসব সুইং ভোটারদের ভোটের কারণে প্রতি পাঁচ বছর পর পর ক্ষমতার পালা বদল হয় যেদেরকে আপনারা দেখতে পান না যারা ফেসবুকে এসে নীতি কথা মারায় না নীতি কথা মারানি চামবাজ না যারা চুপচাপ বসে থাকে যারা কোনো পোস্ট করে না কিন্তু পোস্টে লাইক দেয় যারা কোনো পোস্টে লাইকও দেয় না যারা কথা কোনো কমেন্টও করে না ভোটের সময় হইলে এবং দেশে যদি ভোট হয়ে গিয়ে চুপচাপ ভোট দিয়ে এসে সরকার বদলাই দেবে সেই সুইং ভোটাররা কিন্তু এগুলো চুপচাপ এই পান্ডামিগুলো দেখতেছে এবং দেখে টুক চুপচাপ নোট নিচ্ছে যখন ভোটের সময়টা আসবে তখন ও আচ্ছা ভালোই পান্ডামি করছো গত দুই বছর বড়ই আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে নিয়ে আসবে এবং এরাও কিন্তু খুব ভালো করে জানে এই যে পান্ডামি চলতেছে কিছুদিনের মধ্যে এই পান্ডারা নিজের রাইটের পেয়ে যাবে যে আমরা গুন্ডা পান্ডামি করে যে অবস্থা করছি এখন তার দেশে নির্বক্ষ নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা যাবে না একেবারে আওয়ামী লীগ পান্ডাদের হুবহু কপি পেস্ট কিছুদিনের মধ্যে এরা টের পেয়ে যাবে যে নির্বা দেশে নিরপেক্ষ নির্বাচন দেওয়া যাবে না দিলে হোক আর হয়তো চামড়া থাকবে না ছাল বাকল কিছু থাকবে না সুতরাং আওয়ামী লীগের মতো এবার রাস্তা খোঁজা শুরু করো কিভাবে নানান রকমের কমে যাচ্ছে কী নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ দাঁড়াইতে দেবো না তারপর তত্ত্বাবধায়ক সরকার আনকনস্টিটিউশনাল তারপর মিলিটারি ব্যাক গভর্নমেন্ট আনকনস্টিটিউশন এই নানান কাহিনী করে নির্বাচন বন্ধ তো আপনাদেরকে যে এটা বলছিলাম যে আপনাদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয় না কথা হয়তো পছন্দ হয় না কিন্তু আপনারা লিখে রাখতে পারেন হয় এরা দেশে একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন দিবে না দুই বছর পর কারণ এমন পান্ডামি করবে দুই বছর এরা নিজেরাই বুঝে যাবে যে আল নিরপেক্ষ নির্বাচন দেওয়ার কোনো রাস্তা খোলা রাখে নাই অথবা দুই বছর পর যদি দেশ নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় পাবলিক আবার ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগ কোনটা হবে সেটা ফাইন্ড আউট করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন আমার মতো